గురుజాల నియోజకవర్గం మాచవరం మండలం వేమవరం అన్నదమ్ములందరికీ ప్రజలందరికీ నా తరఫున మన ఎమ్మెల్యే వై శ్రీనివాస్ గారి తరఫున తెలుగుదేశం జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్డీఏ కూటమి తరఫున మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు కొంచెం కొంచెం మీరు మౌనం పాటిస్తే ఎందుకు వచ్చాం ఇక్కడికి మన ఏడు వందల ఎకరాల్లో మన భూమి ఏడు వందల ఎకరాలు మాచవరం మండలం కాచేపల్లి మండలంలో సరస్వతి పవర్ ప్లాంట్ కోసం గత ముఖ్యమంత్రి వైసీపీ నాయకుడు ఆయన సొంత కంపెనీ ఎనభై ఆరు శాతం ఈ సరస్వతి పవర్ ప్లాంట్ లో మన రెండు వేల వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో దీన్ని తీసుకొచ్చారు దీన్ని ఆ రోజున ఒకటే మర్చిచ్చారు ఇక్కడ ఉన్న మేము మన పిల్లలకి మేము ఉద్యోగాలు ఇస్తాం మీ భూములు మాకు అమ్మండి అని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అది అటు తేలి ఇటు తేలి రాష్ట్ర ప్రజల సమస్య మీ ఇంటి సమస్య మంచిది ఇష్టం లేకుండా భూములు అమ్మారు గతంలో పెట్రోల్ బాంబులు వేసి మనీ కంటే స్ట్రైట్ ఉన్నారు బాంబులు వేసి పైపెట్టారు ఇక్కడ మైనకంటా చిన్నంగా ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడతాడు భరోసా ఇవ్వడానికి వచ్చాం మీకు ధైర్యంగా ఉండడానికి వచ్చాం మేము వాళ్ళు మూడల శివప్రసాద్ గారిని రూపాయి డాక్టర్ ఉన్నారు ఆయన ఇది ఎవడ వచ్చాడు మూడల శివప్రసాద్ గారిని ఆరు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా పనిచేసిన అనుకోచనలు ఆయన్ని రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత అప్పుడు వచ్చేసిన ఫర్నిచర్ ని ఇంకా అసెంబ్లీ కట్టలేదు ఇంకా అప్పటికి అలా స్వామి నిర్మాణిస్తుడు స్వామి నింపవా ఆ టైంలో స్వర్ణించిన ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియక ఆయన ఆఫీస్ లో పట్టక ఆయన ఇంట్లో పెట్టి తర్వాత లెటర్ రాశారు అసెంబ్లీకి నా దగ్గర ఫర్నిచర్ ఉండిపోయింది మీరు తీసుకెళ్ళండి లేదంటే ఆయన మీద ఆయన్ని కృషించి కృషించి వేధించి సంపించేశారు అలాంటిది రోజున అలాంటిది రోజున వందల ఎకరాలు ఎనిమిది వందల ఎకరాలు ఇరవై లక్షల ఫర్నిచర్ ని హోటల్ శివప్రసాద్ గారు చెల్లించలేదని చెప్పి ఇంకా వేధించిన వ్యక్తి ఈ రోజున సరస్వతి పవర్ ప్లాంట్ అని చెప్పి ఈ రోజున ఈ దీనికి ఇంకా రైతాంగానికి న్యాయం జరగల సరైన పరిహారం ఇవ్వాల దగ్గర ఉన్న డీటెయిల్స్ మీకు చదివి వినిపిస్తున్నాను మన వేమవరంలో మన వేమవరంలో ఏడు వందల పది పాయింట్ ఆరు ఎకరాలు శ్యామాయపాలెంలో రెండు వందల డెబ్బై మూడు ఎకరాలు పింగళ్లి గ్రామంలో తొంభై మూడు పాయింట్ డెబ్బై తొమ్మిది ఎకరాలు తంగేడ గ్రామంలో నూట ఏడు పాయింట్ ముప్పై ఆరు ఎకరాలు మొత్తం రైతాంగం దగ్గరికి కొన్నది పదకొండు వందల ఎనభై నాలుగు ఎకరాలు పట్టాలాండు వెయ్య ఎనభై మూడు పాయింట్ ఏడు ఏడు పదిహేను ఎకరాలు చుక్క భూమి డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు ఎకరాలు దాదాపు ఇందులో మాకు సెంచు భూమి ఎవరికి లేదని చెప్తే ఈ రోజు నేను ఈ సరస్వతి పవర్ ప్రాజెక్ట్ గొడవ వస్తే బయటికి నా అధికారులు ఆదేశిస్తే రెవెన్యూ అధికారుల్ని కలెక్టర్ గారికి మనం ఆదేశిస్తే ఈ రోజుకి 
ఇరవై నాలుగు ఎకరాల అసైన్డ్ భూమి ఎస్సీ కుటుంబాలకు చెందిన భూమి ప్రభుత్వం వారికి దున్ని వారికి సంపాదించుకునే బతికి హక్కునిచ్చిన భూమిని వీళ్ళు తీసేసుకున్నారు ఇరవై నాలుగు ఎకరాల పైన ఇవన్నీ కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న పట్ట భూములు ఏది కూడా విస్తృతంగా పైపెట్టి తీసుకున్నారు సగానికి సగం మంది పైపెట్టి బాంబులేసి దాడులు చేసి ఈ భూములు లాక్కున్నారు దీంట్లో ఎస్ఐన్ లాండ్ ఇరవై నాలుగు ఎకరాలు ఇరవై ఎకరాలు మన బ్రహ్మవరంలోనే ఉంది ఏదైనా మాట్లాడితే తక్షణం గొడవలంటారు లేదంటే బాంబులు వేస్తారంటారు రౌడిసం అంటారు నేను అందుకే చెప్పింది నేను మాట్లాడిన దీనికే మెత్తగా ఉంటే సరిపోదు వీళ్ళకి మెత్తగా ఉంటే సరిపోదు ఇష్టానికి మాట్లాడుతున్నారు ఇష్టాగా వదిలేస్తే వీళ్ళు పెట్టుకుపోతారు మీకు భరోసా ఇవ్వడానికి వచ్చాం మీకు అండగా ఉండడానికి వచ్చాం తీసుకున్న భూమి కాకుండా తీసుకున్న భూమి కాకుండా ఇంకో మూడు వందల యాభై ఎకరాల పైచులకు అది ఫ్యాక్టరీ కోసం తీసుకున్నారు ముడి సరుకు కోసం పదకొండు వందల ఎకరాలు ఈ రోజు వరకు పైపెట్టి ఫ్యాక్టరీ రాలేదు ఇంకా ఇంట్లో అన్నాచరులు కొట్టుకుంటా ఉన్నారు ఇది మీ మీ పొలాలు దోచేసి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి ఈ రోజు వరకు అటవీ భూములు ఉన్న స్థానిక ప్రజలందరూ చెప్తా ఉన్నారు అటవీ భూములు ఉన్న ఇక్కడ నాలుగు వందల ఎకరాలు ఇది రెవెన్యూ భూముల కింద మార్చేసి వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు దీని మీద కూడా సమగ్ర విచారణ జరపాలి కలెక్టర్ గారికి కూడా నేను ఆదేశిస్తున్నాను మీరు సంపూర్ణంగా ఎంత భూమి ఉంది దీంట్లో ఎన్ని అవకతవకలు జరిగినాయి ఎంత అసైన్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి అసలు పెట్టిన ప్రాజెక్టు ఎందుకు ముందుకెళ్లలా మీకు దాదాపు రెండు వేల తొమ్మిదిలో వీళ్ళు ముప్పై సంవత్సరాలకు లీజ్ తీసుకుని ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై నాలుగుకి ఇదే భూముల్ని యాభై సంవత్సరాలకి లీజ్ రాసేసుకున్నారు అలాగే కుంటలు చెరువులు ఇవన్నీ కలిపి సహజ వనరులన్నీ కలిపి ఇరవై నాలుగు పాయింట్ డెబ్బై ఎనిమిది ఎకరాలు ఈ రోజున కుంటలు చెరువులు ఆక్యుపై చేసుకున్నారు ఈ రోజున కోర్టులో పెట్టుకుని సొంత ఆస్తి కొట్టుకుంటా ఉన్నారు ఇది మీ ఆస్తి ఇది నిజంగా మాట ఇచ్చినట్టుగా ఇక్కడున్న యువత ఉపాధ్యాయ అవకాశాలు ఇస్తే ఇబ్బంది లేదు మన కష్టార్జితం సహజ వనరులు ఎవడివి ఒకరి సొంతం కాదు సహజ వనరులు మనం ఇస్తే తిరిగి వాడికి ఉద్యోగాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది సహజ వనరులు ఒకరి సొంతం కాదు అవునా ఇది సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ అంటే అనుమతి ఇవ్వరు కాబట్టి ఇది క్యాప్టి పవర్ అని చెప్పి పవర్ ప్లాంట్ కింద తీసుకున్నారు దీంట్లో సున్నప్రాయి పట్టిని కలిపి దాన్ని దాదాపు పదకొండు వందల సెంటీగ్రేట్ల నుంచి పదిహేను వందల సెంటీగ్రేట్ లోకి దీన్ని రోటరీ పట్టీలో వేడి చేసి వేడి చేయడం ద్వారా దీనిలో క్లింకర్ ఉత్పత్తి అవుతుంది గట్టి సున్నం గట్టి సిమెంట్ దానికి క్లింకర్ చెప్తూ కలిపి సిమెంట్ అవుతుంది అలాంటిది ఇవన్నీ కలిపి ఎక్స్ట్రా దీని రోజు ఇచ్చే దానికి దీనిని క్యాప్టివ్ పవర్ గా కూడా క్యాప్టివ్ పవర్ చేసుకోవాలని చెప్పి దీని పవర్ ప్రాజెక్ట్ గా చేశారు దీనికి నేను పర్యావరణ అధికారులు అడిగాను పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులు అడిగాను దీనికి పర్మిషన్ ఉందా అంటే పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు పర్మిషన్ అప్లై చేయలేదు అలాగే నూట తొంభై ఆరు కోట్ల నీళ్లు ఒక వైపు వెళ్తే ప్రతి చోట తాగడానికి నీళ్లు లేవు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అలాంటిది ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా చేసి నూట తొంభై ఆరు కోట్ల లీటర్లు వన్ నైంటీ సిక్స్ క్రోడ్ లీటర్స్ అంటే ఏడు వందల ఎకరాలకి సరిపోయేంత నీళ్లు కృష్ణా జిల్లా నుంచి వీళ్ళే రాసుకున్నారు వాళ్లే ప్రభుత్వం వాళ్లే ముఖ్యమంత్రి రాసేసుకున్నారు ఈ రోజున మనం కనుక రాకుండా ఉండుంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాకుండా ఉండుంటే జనసేన రాకుండా ఉండుంటే ఈ రోజు మీ భూములు రక్షణ కల్పించే వాళ్ళ ఎవరు కట్టని సిమెంట్ కంపెనీకి కట్టని సిమెంట్ కంపెనీకి నూట తొంభై ఆరు కోట్ల లీటర్లు వీళ్ళు ఇచ్చేస్తున్నారు దీని మీద విచారణ జరగాలి నేను రేపు కేబినెట్ ఒకటి ప్రస్తావిస్తాను 
దీంట్లో ఎనభై ఆరు శాతం గత గత ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రిది ఆయన కుటుంబాన్ని ఈ రోజుకి మీకు ఏదైనా మాట్లాడితే మాకు పరిహారం రాలేదు మాకు ఎస్ఐ భూములు ఆక్యుపై అయిపోయి ఇవ్వట్లేదు అంటే మేము దాడులు చేస్తా ఉన్నారు నేను ఎస్పీ గారికి కూడా ఆదేశిస్తున్నాను మీరు ప్రజల మీద బాంబులు దాడి జరిగితే వారిని బెదిరించిన ఏ మాత్రం ఉపేక్షించకండి ఉపేక్షిస్తే మటుకు తప్పుడు మీరే బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుంది మేము ప్రజలకి అండగా ఉండడానికి వచ్చాం ఫర్ ద నేషనల్ మీడియా ఫర్ ద నేషనల్ మీడియా లోకల్ మినిస్టర్ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ వైసీపీ లెడ్ గవర్నమెంట్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ హీ స్టార్టెడ్ ఇన్ హిస్ ఫాదర్ టెన్యో దే హ్యాడ్ అలాటెడ్ దెమ్ సెల్ దెన్ మిస్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిజీ వెన్ హీ వాజ్ అలైవ్ వెన్ హీ వాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ he allotted himself between 2008 to 2016 1184 acres 1083 is patta land and there is a dotted land which is 76 acres and assigned land which is not supposed to be sold which is supposed to be only for tilling rights for st farmers the so called previous cm he keeps on saying people are waging a class war This is a classic case of class war. This guy has a sub lands of Dalit communities. A sub the assigned lands of Dalit communities. He used to talk about class war. And they have given themselves a mining lease. And in this way they have procured, they have promised to all the farmers, you give us land, we are going to pay you money and we are going to give you you get employment and they have done it till today and to run this this port 1184 acres is supposed to be raw material which is supposed to provide raw material for the cement factory in the captive power plant and they have done amazing they have done an amazing job being the government he himself being the chief minister from 2019 to 2024 he himself said he allowed himself he signed to his own company through krishna water 196196 crores of liters he had allotted for his own cement company if you don't call this grafting what else do you call it i want the national media to understand to take it to the entire nation this is how the ycp led government and ycp leader has what the state and even today still even today the arrogance can come down and i want to make sure national media and the andhra pradesh nda governance led by honorable cm3 cbn garu and we are not going to spare such activities we are not going to spare any kind of damage been done to people been done to atron oppressed communities been done to common farmers been done to dalit we are here we want to give assurance to the people of palnadu to the people of gomavaram we are here we will fight for your rights because the issue is it is the high court right now we will appeal to high court and from my side i'm saying environmental freedom has not been given till they come out clean and this is people's property and so many canals so many tanks so many water bodies have been destroyed for this thing for this plant it is just to start and very soon we will ask for a, a committee which will look into it which has rocked this and this guy even from opponent people from when we are in opposition even for one five foot of land has been any kind of violation is that this guy used to harass everybody and he himself had a sub hundreds of acres of land as claims say as the local villagers say in this 1500 acres there is 3 to 400 acres of forest land is there and i am 
going to ask the forest department to use longitude and latitude and make sure and use the right coordinates to make sure to identify forest plant and cancel this cancel this permission for this power plant and cement plant. So we will make sure to save the farmers. You know, and also, uh, one more time, I'm appealing to the police of Andhra Pradesh. Please, you went to the inner state. Mirandaro, police adhikari and Sangani for Chatsanu, Mir Matapadi Payaro, Yeda Pai Bartulano. Yata Prabhupada, Yata Prabhupada, Ikuruna Yubatani. Under the Bhaibhakar, they were hurling, even to national media, I want to bring it to your notice. They were hurling petrol bombs. They were, hur hur they were throwing crude bombs. One of the ex-YCP and his brother, they came here, they hurled petrol bombs and crude bombs and they broke the heads of farmers who were distant. They are robbing their lands when they came here to protest. They have broken their heads. They have beaten them. And I want to show the other kid and Hami is still on him. Police Adikal Purisha Pinan, Miru Prajalni, Kapranali, Kaparasra, Pachata Mimi Dundi, Rambi Sami, Arikatasra, Pachata Mimi Dundi, Inka YCP Naikolo, Inka Walla Promotor, the Pravati Sunarinka, Dolu Pista, Saka Pista, the Pista, the Pista, the you want to tell me? Go ahead and tell me, don't give it up. We'll make sure law and order is the following down to the protest of the community. So, always my concern, always my concern is about basic violation of human rights, no matter what it is in our country or any other, any other country, has to be done, has to be addressed. Especially what's happening in Canada, what's happening in Bangladesh, what's happening in other countries, it's a really worrying The reason why I keep saying Sanatana Dharma, when I say Sanatana Dharma, Sanatana Dharma really has a larger heart, it protects people. Here I have my Muslim brothers here. We ask them how much protection we give them. If something happens to my Muslim brothers, we will come. That's what the spirit of Sanatana Dharma. And here in Canada, people have been, been Hindus have been attacked. In Bangladesh, it's becoming a difficult situation. Hindus still live. And such situation has to be cut out. And also, I appeal the government of India. To appeal to all world leaders, it's not just government alone. Every Hindu in this nation has to come forward wherever Hindu is getting suppressed, wherever Hindu is getting oppressed. You have to come up, you have to show your solidarity. That's what exactly we saying. Whenever, whenever, I think this entire nation should come together. The PM is ready. The Home Minister G is ready. And the national leadership is ready. But the only thing is we have to be as a citizen, be as an Hanek Admin. I think I have to put that in a Thank you.